ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതൊരു കിടിലും പരിപാടിയാണ് പഠിക്കാൻ പാഠങ്ങളോ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത സ്വന്തം കഴിവും താല്പര്യവും കൊണ്ട് മാത്രം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ അതാണ് ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ തേയില രുചികൾ പരിശോധിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണമേന്മയും സവിശേഷതയും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ടീ ടേസ്റ്ററുടെ ജോലി ഹായ് എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ ഡു ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് ഇരുപത് കൊല്ലം ദുബായിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ടീ കമ്പനിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ബ്ലെൻഡിങ്ങും പാക്കിങ്ങും ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് യു റോൾ ദ ടീ ബേസിക്കലി യു ഡു ഇത് സ്വാളോ ഇറ്റ് യു റോൾ ദ ടീ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു സ്മെൽ ഔട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈവൻ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ബോ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണോ അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു ഒരു കോഴ്സോ ഒരു ഒരു അതിനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു സീനിയർ ടീ ടേസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിലൊരു പരിചയം വരുന്നു അതിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണോ ടീനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാവേണ്ടത് വരുന്ന മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും തുടങ്ങുന്നത് ടീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അവർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം അതായത് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സും അതായത് പ്ലക്കിങ് മുതൽക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വരെ ഓരോ പ്രോസസ്സും അവർക്കറിയാം ടീ ടേസ്റ്റേഴ്സിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടീയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് പറയാൻ പറ്റും അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബേൺഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ പറ്റിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ സ്റ്റേജിലാണ് അവർക്ക് പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഈ ടീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണം ഒരു ടേസ്റ്ററിന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം ആ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അവർ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ ടേസ്റ്റർ അവരൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്ററായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എസ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി പ്ലാന്റിങ് മുതൽക്ക് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അതിൽ ടീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൺട്രി വൈസ് നമുക്കറിയാം ഐ മീൻ ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ശ്രീലങ്കൻ ടീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇന്ത്യൻ ടീക്കുള്ളത് ശ്രീലങ്കൻ ടീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ബേൺ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളതിൽ അതേപോലെ ഒരു കെനിയൻ ടീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ സ്മെൽ ആ അറോമയാണ് കെനിയൻ ടീക്കുള്ളത് അത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ടീ അതാണ് ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ ടീ ആകുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീ സ്ട്രോങ് ആണ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കപ്സ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ടൈപ്പ് ടീ നമ്മളൊന്നും ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഈ രണ്ട് ടീയോ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് ടീ ഒരു വളരെ വാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ടീ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പം ഫസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവില്ല ടീ ഐ മീൻ ടീൻ്റെ ടേസ്റ്റിലെ ഡിഫറൻസ് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഓരോ 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 എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുക അത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതായത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളത്തെ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റത്തെ ടീ അപ്പം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ തട്ടിയും വേറെ രാജ്യത്തെ തട്ടിയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിപ്പം ഈ ടേസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് മനസ്സിലാവണം അത് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ടീ വരുന്നതും ആ ടീനെ പറ്റി അറിയുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് അവരെ വെതർ കണ്ടീഷൻസിനെ കൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്റി ഗ്രീൻ ടീ ആണ് അവിടേക്ക് ബ്ലാക്ക് ടീ അവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ
അതായത് ടീ കോൺഫറൻസസിലും ടീ കൺവെൻഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ചെറിയ പ്രൈസസ് ഇൻ അവാർഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടേസ്റ്ററിന് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഹെവി ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്യും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പാലറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യുവർ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഫൈൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് യു നീഡ് ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കൾച്ചറിനെ വാഗേനെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈവനിങ് പാർട്ടീസും വീക്കെൻഡ് പാർട്ടീസും ഇതൊക്കെ ഒരുപാടുള്ളതാണ് ഈ ടീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം ഈവൻ അവിടെ പോലെയുള്ള ടീ ടേസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊന്നും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ദി ആർ ഓൾ ഗുഡ് ടേസ്റ്റേഴ്സ് ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് റൂംസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ എസ്റ്റേറ്റ്സിലായാലും ഇപ്പം ഞങ്ങളെ പോലത്തെ കമ്പനീസിലായാലും ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് റൂംസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് കപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളതിൽ ഇപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് അതായത് ഇപ്പം പൊതുവേ ടീ ടേസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഓരോ കപ്പിലും നിങ്ങൾ ടീ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് അത് ബ്രൂ ആൻഡ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് ടീ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാബ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് റൂം നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പലതരം ടീ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് അത് ആ പ്രോസസ്സ് പ്രകാരമാണ് ടീ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ദുബായ് ടീ ട്രേഡിംഗ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയും അത് ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഹവർ ടു ഹവേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റിംഗ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് റൂംസ് ഇല്ല ദുബായിൽ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസും അതായത് വേറെ ഏത് കമ്പനി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വേറെ തന്നെ അവരെ കമ്പനീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടീ ടേസ്റ്റിം